Somos miles que anhelamos adorarte Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores La promesa que nos une a tu eternidad Y aunque la Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo.
Buenos días, sean todos bienvenidos a este compartir devocional, nuestro pan de cada día. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Éxodo capítulo 16 versículo 10 Bien mis hermanos, qué hermoso amanecer el de este martes, bendito el Señor por el sol, por ese sol de justicia que alumbra sobre todos, justos e injustos, bendito el Señor porque Él es nuestro sol de justicia, porque Él le plació acercarse a nosotros, porque le plació llamarnos, porque le plació darnos de sí mismo toda su vida, porque derrama sobre nosotros su unción para que podamos salir y anunciar este Evangelio, el Evangelio del Reino, bendito el Señor porque nos hizo parte de algo supremo, maravilloso, extraordinario. Bendito el Señor, porque hace presencia en tu vida todos los días. Bendito el Señor, porque nos llena de recompensas, de regalos, de amor, porque nos espera pacientemente, porque nos enseña pacientemente, porque de alguna manera nos ha encerrado, nos ha atado con sus lazos de amor. Y estamos cautivos allí y felices, no como quien está contra su voluntad, sino como quien sabe que ese es el lugar al cual pertenece y no quiere salir de allí y ama esos lazos de amor con los cuales está siendo amarrado al corazón de Dios. Bendito el Señor por este día. Estamos tratando, entonces si recuerdan, voy a ponerlos en contexto, empezamos a hablar de las tipologías del arca y voy a recapitular para poder contextualizar lo que estábamos hablando es como María tenía que creer que el salvador del mundo estaba en su vientre de la misma manera ahorita pues no está en su vientre está en su corazón por supuesto que tiene que nacer algún día tiene que nacer porque si no nace entonces ya no es un hijo sino es un tumor Importante, importante, mis hermanos. Entonces tiene que pasar todo el proceso. Usted debe separar los animales limpios de los inmundos. ¿Cuáles son las tendencias animales en usted que son definitivamente inmundas? ¿Cuáles son las que pueden ser limpias? ¿Cuáles son las comestibles de todo lo que hay en usted que pueda ser redimido? Alcanzar el 30, que es madurez. Alcanzar el 300, que es liberación. Alcanzar el 50, que es la unción, son las medidas, las distintas medidas. Allí vamos el día de ayer. Vamos a continuar entonces. Muchos aquí tienen que recordar algo de eso. Imposible que todo haya sido arrebatado, ¿no? De resto, esto es un poco de historia, de historia que pudo haber sucedido literalmente o no. Ni nos pone ni nos quita. Y no nos hace mejores creyentes el decir sí, sí, sí. Y si eso no nos aporta absolutamente nada, 
decir, sí, sí, eso es verdad, porque es la palabra revelada por Dios. ¿Y qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve a alguno que Dios hizo un pacto con Noé? ¿Tiene que servir para algo? ¿O es solo para tener charlas entre nosotros? Tiene que tener un significado para cada uno, para la vida de cada uno. Entonces, construir el arca aquí, en cada uno, con madera. ¿Qué significa madera? Naturaleza terrenal, claro. No es esperar a que nos sea dado un elemento celestial, sino nosotros mismos trabajarla, construirla, desarrollar nivel por nivel. Son tres niveles y el tercer nivel tiene ventana por la cual sale testimonio de Dios. ¿De resto? No. La persona que alcance ese nivel espiritual es una persona de la cual fluye y se deja ver testimonio de Dios. De resto, pues ahí está. Pero es como la gente que dice, uy, Colombia sí es un país muy rico, ¿no? ¿Para qué nos sirve? ¿Es rico para que vengan las potencias extranjeras a sacar el petróleo, el hidrocarburo? ¿Es rico para que vengan los inversionistas extranjeros a contratar mano de obra barata? Pero a nosotros, a ti y a mí, a nosotros concretamente, ¿para qué nos sirve? Que el país sea rico. Para nada. Lo mismo nos sirve vivir en un desierto. Entonces. ¡Uy! Nuestra patria bañada por dos océanos. Con minas de oro y con minas de esmeralda. Y con minas de diamante. Y con gran fauna y gran flora. Pues dentro de poquito no hay nada de eso si las cosas siguen como van. ¿Y? ¿Y? ¿Para qué le sirve a alguno que el país sea tan rico? ¿Para qué le sirve a alguno que Cristo esté en el corazón? Para nada. A no ser que explote esa mina. ¿Para qué le sirve que haya hecho pacto con Abraham? ¿Qué le importa a usted? Eso es asunto de Abraham. ¿O con Noé? ¿A usted qué le importa que Dios hizo pacto con Noé? ¿El problema de Noé? ¿No? A no ser que usted se meta en el cuento de Noé. Porque hay una genealogía. Son 77 generaciones desde Adán hasta Jesús. Entonces, Noé es la 10. Es la primera prueba de la humanidad. Vino Jesús y si usted se metió en el cuento de producir el Cristo en usted, pues tiene algo que ver con usted. De resto, pues chismes de la religión. Y ser religioso es poder recitar todo esto. Y entonces, a ver, ¿quién es el hijo de quién? Y entonces, ¿cuántos años vivió? ¿Y en dónde? ¿Y eso para qué le sirve? Para nada. ¿Para qué le sirve a uno saber quién fue Arfaxad? A no ser que usted esté involucrándose en ese proceso histórico del desarrollo vivo del Cristo. De resto, es letra muerta. ¿Estás despierto? Vamos a enchufarnos, vamos a meternos en el cuento, vamos a conectarnos. Despiértate, levántate, muévete, 
Muévete porque estas cosas son valiosas, son importantes y no te puedes quedar dormido viendo cómo pasan los tesoros delante de ti sin que tú estires tu mano y los cojas para ti. Eso es lo que está sucediendo. Si va en la experiencia del arca, métase en el arca. En la de Noé, no en la de la alianza. Todavía no, eso es más adelante. Metas en la de Noé. Yo supongo que ya leyeron todos lo del arca, la construcción, la ubicación de los animales. Está en, en un libro que se llama Biblia. Pongámonos en la tarea de conocer esas sagradas escrituras. Pongámonos en la tarea de investigar si estas cosas que estamos hablando no las estamos inventando aquí o, o están escritas. No coma cuento, lea, escudriñe, procese, mastique. No me crea, no me crea. Importantísimo que usted busque estas cosas en las escrituras y compruebe usted que todo esto está escrito. Ahora, otra cosa que es importante es que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Como en los días. No será en los días de Noé. Ni será cuando alguno esté está atravesando la experiencia de Noé, no, sino que será como habrá que ver en qué punto coinciden, porque eso es una cosa muy importante, no la podemos pasar por alto, no será como en los días de Abraham, ni será como en los días de Moisés, ni como en los días de José, sino de Noé, ¿Estamos? Muy bien, continuemos entonces, estás despierto, estás atento, estás con tu escritura en la mano, estás buscando en Génesis todas estas cosas que estamos hablando, que es parte, que es continuación de lo que veníamos hablando en días anteriores. Si asistes, si vienes, si haces presencia en todos los devocionales, pues entonces vas a ir conectando una cosa con otra. Si no, pues vas a estar un poco perdido porque es como, como faltar a una clase, después no sabes qué fue lo que pasó y no vas a entender. Es importantísimo que puedas asistir a todas, a todas las reuniones que hacemos, a todos los devocionales, a todas las nocturnas, el sábado en la noche, el domingo de milagros, importante. Entonces vale la pena mirar con detenimiento, observar, Ver si yo tengo algo que ver con eso. Cada uno reflexionar si llegué a Noé, o sea, pasé la experiencia de Seth. Por lo menos ese punto es clave. A ver qué otro. De pronto, Enoch. Adán, Seth, Enoch como coyunturas. El 1, el 3 y el 7. El 1, el 3 y el 7 son Adán, Seth y Enoch. Bueno, y ahí ya el 10, que es la vuelta completa, ese ciclo numeracional completo que es Noé. Ese primero es reposo, es el nuevo pacto y esa nueva creación, porque es como si todo volviera a empezar. Entonces la humanidad comenzó con Adán, que es 1, Aquí con Noé, que es con ocho, o sea, nuevo comienzo. Es decir, Noé y siete personas. El uno, que es Noé, y siete, que son Sem, Can, Jafet y las cuatro mujeres. La mujer de cada uno de los hijos más la mujer de él. Eso nos da ocho. Eso también que suceda en cada uno. Ese equilibrio también en la nueva creación entre varón y mujer. 
Son cuatro varones, cuatro mujeres en la nueva creación, o sea, mitad y mitad. Hay un reconocer esa polaridad. ¿Le suena esa palabra? Esa polaridad equilibrada es mitad varón, mitad mujer o hembra, y es el inicio de una nueva creación. Aún así, ahí no termina todo. Pues ahí vendrá, como ustedes se darán cuenta, una porción que es maldita y otra que es bendita y una intermedia que está en el conflicto, que es el pobre Jafet que queda ahí, sí, en el medio, entre semitas y cananeos. Entonces también con nosotros lo mismo. Siempre está esa línea y la línea cainita y la línea abelita, la línea semita, la línea cananea, la línea ismaelita, la línea de Isaac o de la promesa, después Esaú y Jacob. Entonces la misma Esaú que es Edom y Jacob que es Israel. Entonces también Satanás, Jesús, o sea, sigue la línea. ¿Cómo le damos sentido a esta historia? Porque, ¿de qué nos sirve que vengamos y nos reunamos aquí y nos hagamos preguntas? Ay, ah, ¿esto qué es? ¿En el, ¿De qué se trata? Ah, no, sí, es tal cosa. Ay, ah, era gente antigua que era como tremenda, ¿no? Esos antiguos eran como terribles. Y ya. Sino que lo apliquemos para nosotros. ¿Cómo nos sirve? ¿Cómo lo ponemos dentro de nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos? Dicen algunos hermanos que es muy importante este punto. Porque este tiempo de Noé es el que se está viviendo. El de Noé, ¿en qué sentido? ¿Por el invierno? ¿Por los huracanes? Ahora es como los días de cualquier personaje de las Escrituras. Nosotros no podemos aplicar una receta general a la experiencia individual. Ahora es como en los días de Esdras, Saúl, David. Ahora es como los días de Jesús. Ahora es como los días de Adán. Ahora es como los días de antes, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Ustedes no han conocido personas que están en ese estado pregenético que están en tinieblas y su tierra está desordenada y vacía todavía ahí no hay Noé ni siquiera hay Adán ahí ni siquiera hay animales ahí no hay sino confusión y caos pero ahí está el espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas de esa persona hay personas que están desde ese estado hasta más adelantaditos, ya que el Espíritu se está manifestando. Entonces, ¿podemos decir estos son los días? Sí, hay gente. Con eso no quiero decir que no es así. Seguramente así es desde donde usted esté mirando. De donde él esté mirando, él está viendo que en los días de Noé se casaban, se daban en casamiento, como en estos días, pero antes también y después también, ¿no? En los días de Noé se casaban antes y después, eso nunca ha dejado de ser. En los días de Noé había maldad y antes y después también. Tal vez alguno está haciendo referencia a la venida del Hijo del Hombre. Aún la venida del Hijo del Hombre debe darse también de manera individual y cada uno podrá dar testimonio si va sintiendo su venida. La palabra venida es parusía, o sea, la presencia o la manifestación de Él en su vida. Fíjense que al finalizar las Escrituras, el Señor dice en el penúltimo versículo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. 
la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eso ya lo dice Juan y se acabó. Ciertamente vengo en breve. ¿Dónde estaba el Señor cuando dijo eso? Él dice vengo. Claro, es muy diferente ir a venir. Creo que es lo contrario hasta donde yo entiendo. ¿eh? Si él hablara desde los cielos y le dijera desde allá a Juan que está en una isla allá, entonces le dice, ciertamente voy en breve. Entonces Juan dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Pero él está diciendo vengo, vengo en breve. Y esa palabra también se la está diciendo a cada uno. Y en breve uno dice, Uy, no, pero tan incumplido, vea, dos mil años y nada. El tiempo que tiene que mirar cada uno es desde el tiempo que se inicie su carrera hasta el tiempo que se manifieste el Señor en su vida. De resto podrán pasar más miles de años. No ve que no puede venir sin que antes hayan sido puestos los enemigos por estrado de sus pies. No puede ser. Entonces, ¿cuándo va a venir? En breve. Puede venir en un lapso más o menos de 20 años en la vida de cada uno. O menos. Porque cosas como las que él hizo haréis y aún mayores. O sea, ciertamente me manifestaré. Ciertamente me haré manifiesto. Mi presencia será visible. O sea que el Señor... ¿Dónde estaba cuando dijo eso? En Patmos. Y él les dijo, ciertamente estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todo el mundo diciendo, que venga, que venga. ¿De dónde, por favor? ¿De dónde? ¿Acaso no somos creyentes? ¿Por qué no creemos lo que Él dice? Si dice, estoy con vosotros todos los días. ¿Que venga de dónde? Bien, mis hermanos, se acabó el tiempo por ahora. Un abrazo fuerte para cada uno. Un abrazo fuerte con el amor entrañable que nos regaló nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo fuerte que nos dure hasta la próxima vez que nos veamos. Que tengas un día maravilloso, lleno de bendiciones. Que cada palabra que salga de tu boca en el día de hoy sea para exaltar, para ver con un corazón limpio las bondades y las virtudes de tus hermanos, de las personas con las que vives, con las que trabajas. Que tengas un corazón limpio para que puedas ver la vida de Dios en aquellos que te rodean. Un abrazo y no olvides, tenemos una cita esta noche a las 7 y 30 con nuestro hermano Alfredo. Pase lo que pase, llueva, truene, relampague, no faltes a esa cita. Hoy más que nunca es fácil, solamente es que abras tu celular y abras la aplicación de YouTube abras el canal al cual ya deberías estar suscrito y si no estás suscrito, te suscribas, le des like y escuches la reunión. Te gastas más tiempo en cualquier otra aplicación de música, de videos, de chats, de comunicación, de redes sociales, en Instagram, en Facebook, gastas más tiempo que lo que le va, a, habrías de gastar a esa reunión. Un abrazo y que tampoco se te olvide Come bien, haz deporte y toma mucha agua. Feliz día. Les amo en el amor de Cristo.
que refresca Hasta alcanzar mi eternidad.